دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا در اعتراض به حمله روز پنجشنبه طالبان در کابل روند گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف کرد. ترامپ همچنان دیدار سری برنامه ریزیش با رئیس جمهور افغانستان و نمایندگان طالبان در کم دیوت را نیز لغو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا شام شنبه در پیام های تویتری گفتگوی برنامه ریزیش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در کمپ دیوت مریلند را لغو کرد. قرار بود آنان امروز یک شنبه دیدار کنند. او نوشته قرار بود با نمایندگان ارشد طالبان و رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه به طور جداگانه و سری در کمپ دیوت ملاقات کنم. او افزوده آنان امشب به ایالات متحده ای امریکا می آمدند. بدبختانه آنان یعنی طالبان به حمله در کابل یکی از سربازان بزرگ ما را کشت و یازده نفر دیگر را زخمی کرد اعتراف کردند. من فورا دیدار را لغ و گفتگوهای صلح را متوقف کردم. روز پنجشنبه شنبه افتای گذاشته یک مطرب گذاری شده از سوی طالبان در کابل یک سرباز امریکایی، یک خدمه رومانیایی و ده فرد ملی را کشت. این بمگذاری یکی از چندین مواردی بود که در جریان گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده ای امریکا با طالبان در مناطق مختلف افغانستان رخ دادند. ترامپ در حال این تصمیم را میگیرد که وعده کرده بود در صورت موفقیت گفتگوهای سال 13 تا 14 هزار سرباز باقی مانده اش را از افغانستان خارج کرده و جنگ 18 ساله ای امریکا در این کشور را پایان دهد. زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان پس از نو دور گفتگو با نمایندگان گروه طالبان در دوها پایتخت قطر اعلام کرده بود که کار آنان در زمینه امضای یک توافقنامه نهایی شده است اما این توافقنامه باید تا سوی رئیس جمهور ترامپ مورد تایید قرار می گرفت قبلا مایت پامپای وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا گفته بود که در پای این موافقتنامه امضا نخواهد کرد با گزارش رسانه های غربی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در این زمینه تحت فشار از سوی دولت افغانستان و شمار از قانوندانان امریکایی از جمله سناتور لنز گراهم یکی از آمیانش قرار دارد او به تعهدات طالبان باور ندارد و اظهار داشته که خروج نظامیان امریکایی از افغانستان قبل از وقت است ظرف دو هفته گذشته چهار سرباز امریکایی در افغانستان کشته شدند رئیس جمهور امریکا در واکنش به این رویدادها در صفحه تویترش نوشته چه کس این تعداد مردم را میکشند تا اینکه ظاهرا موقعیت چنزنی خود را تقویت کند ترامپ علاوه کرده در صورتی که آنان نمیتوانند در طول مذاکرات مهم سال با آتش بس توافق کنند و حتی دوازده انسان بیگانه را به قتل میرسانند احتمالا آنان به هیچ وجه قدرت مذاکره برای توافق موثر را ندارند تا انوز معلوم نیست که آیا واقعا مذاکرات صلح امریکا با طالبان کاملا لغو و یا متوقف شده است. وزارت امور خارجه امریکا و کاخ سفید از پاسخ به پرسش های خبرنگاران در این مورد خودداری کردند. دولت افغانستان نیز تا انوز در این زمینه موزیگیری اش را اعلام نکرده است. سایل شاین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به خبرگزاری اسوشتت پرس گفته که این یک مسئله سیاسی است منتظر نظر رهبرانشان در این زمینه هستند. نظیر از این کریمی خبرنگار آزاد کاخ سفید واشنطن دیست.